今天我们在舞台上重新再演绎《人到中年》这部经典的作品。三个舞台，多重空间，影视化和舞台剧的结合。四个小时，我做了三台手术，我很累。中年危机是一个社会学的问题。我们有精力，有智慧，也有使命。相信我们这一代人的光明已经到来。致敬友谊，致敬中年，干杯！是寂寥。只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花里快乐的游来游去。我愿意是荒林，只要我的爱人是一只小鸟，在我那稠密的树林里做窝、鸣叫。一滴浓缩人生悲喜的珍贵眼泪，一双澄澈温暖、淡定从容的眼眸，一段深情含蓄却又沉重无奈的中年情感。一九八二年，在长春电影制片厂拍摄的电影《人到中年》中，眼科大夫陆文婷和丈夫傅家杰在工作和生活的双重压力下，依然负重前行。陆大夫尽心竭力，救死扶伤，帮助病患，最终积劳成疾，重病卧床。没听说陆大夫有心脏病啊？怎么一下子病成这样呢？冰冻三尺啊！这是一个曾经感动中国的电影故事。让我进去看一眼吧。陆大夫为啥病倒？就为给我开刀啊！也是一部融入中国人记忆的影片。哎，中年，中年。现在从上到下，谁不说中年是我们国家的骨干，是各条战线的支柱？人到中年，万事马。今天，就让我们一同回到上世纪八十年代，一同感受那一代中年人的奉献。与坚守，来，为中年，干杯！让世界品味中国，这里是故事里的中国，我是康震，大家好。一九七八年的三月，全国科学大会胜利召开。大会指出，四个现代化的关键是科学技术现代化。两年之后，一部以中年知识分子为主角的小说《人到中年》，在《收获》杂志上发表。一经发表，立刻引起了强烈的反响。巴金先生感慨啊，我多么希望能写一本《人到中年》这样一本小说。一九八二年，长春电影制片厂拍摄了同名电影《人到中年》，潘虹和达世长老师，他们所塑造的陆文婷和傅家杰这一对中年知识分子夫妻，为我们展示了在那个年代，知识分子。遇到的家庭的重负、工作上的重担，同时也为我们展示了那一代知识分子所特有的奉献的精神。今天，我们非常有幸的邀请到了《人到中年》这部影片的导演孙宇先生的夫人，也是这部影片的剪辑师杨信元老师。我们有请杨老师。杨老师，你好，你好。杨老师，您坐。杨老师，我知道啊，这个片子当时获得了很高的荣誉，第三届金鸡奖最佳故事片奖，第六届百花奖的最佳故事片奖，还获得了当时优秀影片奖，也是后来的华表奖。当时大概有
一点五亿人看了这部影片。那么这样一部大片引起这么大的轰动，您二位夫妻两个人共同完成这个片子，他是导演，您是剪辑师，你们当时是怎么想到要去拍这个人到中年？这个小说呢，在全国风靡，嗯，我们都抢着看这个小说，抢着看。陆文婷呢，她生活的这种条件，就是跟我们是一模一样的，我们特别感动。孙宇后来他跟我说，他说他晚上连夜看了这部小说，枕巾全哭湿了。他说，咱们。电影里表现了那么多战斗英雄，银幕上还没有出现过以中年知识分子为代表的这样的一个英雄人物，因此上呢，他马上产生了这个创作激动。导演组啊，这收集到了这个孙导的一张照片这个照片里边啊，是一个脚本，上面你看有他密密麻麻的这个勾画，各种各样的笔记。当时我们那个年代吧，胶片很，很贵重，很贵重，都是分好镜头再拍。他就是先按照他的剧本的要求，他想好了，他分他都分出来，分出来以后，因为他演员出身呐，他把这个所有的这个片子，用秒表一个镜头一个镜头，演一遍，然后卡出尺数，写到这个分镜头本上。可惜我的先生也是这部戏的导演孙宇导演，他已经离开我们五年的时间了。我非常怀念他，他是我的丈夫。也是我的良师益友。当时孙宇分完镜头以后，他还把这个剧本啊，给谢晋老师寄去，让他提意见。谢晋老师提的一个特别对，他说：“这个戏就不能演，就是要生活。”所有的创作都必须来源于最真实的、真情的生活，只有这样，这部片子才是真正能打动人的。是，这都定了，准备拍了，景也搭了，孙宇就请潘虹老师到这个现场，就认认家。来了以后，看完了以后，他就说不像。后来说，那你说什么意思？嗯，我觉得导演家像。原来呢，我们那个房子。就是一个一个十多平米、十几平米的一个房子，一张床，一个书桌挨着这个床，这个怎么办呢？我们四口人，我的小女儿只能跟我们大人睡，我的儿子是用两个胶片箱子搭的一个床，是这么一个房子。所以呢，我们可是晚上睡觉，他得打夜班，我们在床与桌子之间拉一个帘儿。他晚上写东西，搞分镜头剧本，而我就得假装睡着了。我我不睡着，他就心不安。管我，我已经进入半睡眠状态了。那实际上是一个人到中年的一个导演，把自己的生活搬上了一个银幕。这就是所谓的感同身受，就是一切都是在我们生活当中出现的这样的事情。您比如说，像这种孩子发烧了。送到陈奶奶家的，呃，去看病不行，就陈奶奶来帮着这些，这都是我们生活当中实实在在,在的事情。对对,对。陆大夫，您怎么才来呀、啊？对不起。妈妈，我要回家。好，好
孩子，妈妈抱你回家。陆大夫，在家呢，怎么没上班啊？哟，佳佳病了。嗯，那我替您看着吧。怎么好老麻烦您呢？哎哎，这远亲不如近邻呢、啊。再说我又是个大闲人，大妈，去吧，上班去吧，去去吧。哎呀，家交给我了。我这孩子，常营厂很多人都在人家家吃过饭。您二位当时其实就是陆文婷和傅家杰。我们都是党培养起来的，从小我九岁参加工作，他十三岁就当军人了。说老实话。我们当时也没觉得艰苦，还挺愉快的，使劲的干活，就是这样的一批人，周围都是这样的。我记得呀、啊，一九八二年，当时我还在上小学，我的父母在大学工作，会议特别多，我爸我妈一开会啊，就带着我，我呢也不能玩儿，就趴在桌上，一会儿就睡着了。睡着以后呢，这我妈如果开会，她还得背着我回去。背着我回去，背不动了，给我撂地上呢。我还不愿意站在地上，还要让他背。最后他也生气，我也生气，然后弄得我也哭，他也哭。哎呦，现在想起来，为什么我当时父母他们那一辈人呢？去看这个片子的时候，一边看，一边有的这个叔叔阿姨他们就掉眼泪，就是展示的当时那一代知识分子他们的那种生活。当时有个很大的背景，是科学技术的春天已经来了。知识分子的春天来了，但是那个时候呢，怎么提高知识分子的待遇？那这个工作呢，他还要一步一步的落实。但是我们的知识分子不是在等着国家的政策到了我的身上，我才大干快上。那么大家呢，就是脑子里面全是工作，我就要把过去失去的时间要夺回来，已经豁出来，牺牲了家庭，牺牲了自己的生活，是要去把这个手头的工作是要做好。那么今天呢，也会有两位，同样是人到中年的演员，要给我们用戏剧的形式啊，重新再演绎这部经典的作品。让我们现在通过大屏幕看看他们都做了哪些前期的工作。欢迎大家来到故事里的中国的维度会，我是咱们节目的戏剧总导演田庆新。大家好，我是赵小青，我演绎的是陆文婷。大家好，我是郭晓东，演傅佳杰。我是中国国家话剧院的演员吕静，我演绎的是江亚芬。我是演员王鑫，在剧中我扮演刘学尧。我是故事里中国的总编剧张坤鹏，谢谢大家。在八二年这个改革初期的时候，我们迎来了中国科学的春天。同时，也迎来了中国知识分子的春天。我们来选择这个人到中年，不单是反映了知识分子的这种双重压力和人到中年的这种困惑。人在中年的时候，父母也老了，孩子也在成长，这一段时间真的人是最最艰难，就像一场修行一样。所以呢，我觉得这人到中年就是表达他们的不容易。咱们重新演绎这部经典的作品，还是很值得期待的。嗯，我们看一下这个场景，我们是由三个舞台构成哈。一号台是我们主舞台，手术间包括外景都会在主舞台上展现。二号台和三号台，大家可以有影视化的表演。咱们就先读剧本吧。哈，人到中年，第一场，画外。音乐响起，音响中夹杂心跳的声音。心跳八十五，血压高压一百五，低压一百，低压稍高一点，不妨碍做手术。大夫，陆大夫，别喊，马上给您手术。大夫，我听说一家眼还能治好啊。大爷，你可不能再说话了。持针器缝针，手术刀，秋后针头。准备手术，小青，我觉得啊，持针器，你看一下，持针器、缝针，哎，漂亮，眼睛，对，这个呢也都挺利索的，这样它就有戏。文是止血钳，对，但是那个语言可以利索点，我自己有点细节，起起伏伏哈，有点细节。八点半
，十二点半，我做了三台手术，剪开，缝合，再剪开，再缝合，齿针期很重，很重。太棒了！有人把陆文婷比作是天上的一颗星星，静悄悄地放着光芒。我觉得这个比喻特别好。呃，就是有了像他们这样成千上万颗星星，才能组成我们祖国灿烂的夜空。这个形象演出来还是会打动观众的。我觉得他有一种对于他职业的一种坚守，因为我觉得我现在处的这个阶段正好跟陆文婷很像，因为我也是一直这样走过来的，因为我也会面对这样的一个问题。就是工作和呃生活的压力是比较大的，因为为了自己的工作，然后让丈夫全权的来照顾家庭。但是我觉得对丈夫有一份愧疚。我孩子现在都九岁了，其实我陪伴他很少。人到中年这样的一个情况下，给了我们更多的人一种提醒，给了中年生活一种动力，可能是某一种坚持，包括爱情，很让人感动。来往下。记得当年我给你朗诵的诗吗？裴多菲的《我愿意是急流》。我愿意是急流，只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花中快乐的游来游去。我愿意是废墟，只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的鹅亲密的攀援上升。其实傅家杰就是陆文婷一个可以得到释放的一片净土。傅家杰时不时还冒出几句裴多菲的诗，能够让疲惫忙碌的陆文婷能够获得暂时的一种放松。作为中年知识分子的群体代表，我觉得他们俩的价值观是高度契合的，不管遇到什么样的困难，他们都可以携手奋进。希望观众可以了解到，有这样的一群努力奉献、尽职尽责、有着使命和责任的知识分子，通过我们的文艺作品，能够向更多的人去传播这种精神。一个影片，它要有一个灵魂人物。那么这个片子里边的灵魂人物，应该就是陆文婷，包括她的丈夫傅家杰。清楚吗？二，真四，嗯，二。陆大夫，谢谢，真太感谢你了。嗯、呃，陆大夫，还没问过你的名字。我叫陆文婷。陆文婷。我愿意是激流，只要我的爱人是一条小鱼。在我的浪花里，快乐的游来游去。我愿意是荒林，只要我的爱人是一只小鸟，在我那稠密的树林里做窝、鸣叫。我愿意是废墟，只要我的爱人。是青春的常春藤，沿着我荒凉的鹅，亲密的攀援，上升。这是谁的诗？匈牙利诗人裴多菲的。我们现在要以最热烈的掌声，欢迎潘虹老师和达世昌老师。你好，你好，你好，来，两位就坐，两位就坐。潘虹老师、达老师还有杨老师，你们也有
，好一段时间没见面了吧？应该说，当年结下的这种革命的友情，现在回忆起来，还是很难忘的。像家人，我从来是把导演和杨老师当姐姐和哥哥，把他的孩子当我的侄女儿。那么，您二位当初怎么跟这个电影发生的姻缘？我呢是。先看过这个小说，那是八零年，第一版，三毛三文钱一本。这本书呢，你看着它很小，很平凡，但是当你拿上手去看着它以后呢，就放不下来了。越看，你就越随着这个小说人物的命运，跟随他俩一块走，看到最后你就激动不已。我首先是非常佩服这个作家慎荣啊，对，有这个胆量能写出这样一部作品，有这样的个眼光，能把这个问题看得那么透彻，那么深刻，我还真是没想到。同时，我又觉得呢是非常的亲切，因为他写的主人公，跟我几乎是同一个年龄。他的家庭也好，他的遭遇也好，他们夫妻之间的感情啊，等等，跟我自己生活是非常相似。多好啊，生活！虽然没有沙发立柜，没有新的桌椅，甚至没有新的铺盖。可是我们却有着丰厚的书籍，和属于我们自己支配的珍贵的时间。我几乎可以说，我不用去体验什么生活了。几十年我就这么体验过，我就这么过来的嘛。所以后来说，要请我去演傅家杰，我真是非常高兴。您在这个片子之前，您塑造了很多非常帅气。非常潇洒的形象，其实这些形象与盛荣老师笔下的这个傅家杰，那其实还是有很大的差距。我前面已经演了好几个知识分子，已经被定型了，好像是。那尽管知识分子他也是人格有貌的，我给自己的课题，我必须要突破这一关。那么我就觉得，应该在外形上首先要有突破。就不是那么一天那么很潇洒的啊，这个这个长发飘飘什么东西。家里两个孩子生活那么窘迫，工作那么重，谁有个心思顾这个？剪个短头最容易了。再说吧，穿什么衣服很重要。为人这个衣服衣着一看就就可以判断他的什么情况，因为他是科技领域嘛。我就到汽车研究所去体验生活。当年的科学技术人员是要不断的下工厂的，到车间里去跟工人师傅一块儿去研究你的方案。那么我就跟导演建议，我要工作服。我说还有您那汗衫哦，汗衫<笑><笑>那么大个洞。对对，这汗衫呢是我自己的生活里穿的。这部电影表演必须要非常的生活化，你不能有一点这种戏剧的痕迹。所以我会大胆的把我自己穿的这个这个汗衫融入进去。感觉您这个设计这方面啊，一件工装，一件带动的背心<笑>再留点胡叉，再留点胡叉，<笑>基本上这个人物的形象就立起来了。那潘虹老师啊，您给我留下印象最深的，就是眼睛。您的眼睛，就带动了整个的情节和人物身上的气质。比如说，您在。面对领导的时候，那个眼神呢是不卑不亢，一看就是一个专业技术人员，不会笼络人际关系。但是您在面对傅家杰的时候，谈恋爱的时候的眼神那是热烈的，但是又很内敛。那么，丈夫他很累，您的眼神是特别关切，但是又很自责。面对孩子的时候，那种母亲的眼神，佳佳更美了。陈奶奶给我扎的，奶奶好。奶奶给佳佳扎小辫儿，妈妈补好。妈妈没有给佳佳。妈妈好，妈妈好。
，所以当时这个观众就说嘛，这个达日昌老师的这张脸，还有潘虹老师您的眼，潘虹老师，您当时应该二十多岁嘛？是，从来没想过我会来演陆文婷。当时接到了孙宇导演打来的电话，觉得很诧异，很惊喜。然后就是一片空白和恐慌。你何德何能，你来演陆文婷？我我觉得不是我吧。其实我们要给观众一个交代，就这个角色，它承载着所有人的故事。孙宇导演给了我一个很好的启示。不是喜剧，不是悲剧，是生活剧。所以我当时就回到了四川医学院，找到了宋广尧老师。我觉得，去体验生活，去深入生活，去再现生活，是我必须要走的这个三步。你想，一个演员连手术都不会做，你？谈什么人到中年的你内心的那种疾苦和失落呢？我们走过了手术，走过了问诊，他又把我塞到急诊室去感受。医生是一个好职业，他们的清贫，他们的艰辛，在于他们有理想，有坚守。我看到您有一个标准动作，对。我们不是说好了吗？要勇敢。而且就是有一场戏是很多患者围在您身边，你一一的去看他们的这个眼睛，就是那个那个动作的娴熟。一看就是一个，一瞬间从一个母亲和一个妻子就变成了一个非常职业的眼科的一个大夫。但是，陆文婷她是一个母亲，最难的是我无法去接受这两个孩子，因为我没有孩子。导演永远是用最最我能听得懂的话，他说：“你不要着急。”高兴的时候不要嘚瑟，痛苦的时候不要悲悲切切。陆文婷，她只哭一次。那天孩子在发烧，儿子又催我妈：“你快做饭吧。”妈，快做饭吧，药吃到了。催，你就会催。圆圆，你去买个烧饼吃吧。没想到孩子拿了两毛钱，给妈妈买了块烧饼，端了一杯水。看妈妈在那，以为她睡着了，像风一样的溜的小步就过来了，哪怕她妈妈能够多睡一秒钟。我记得我在我的笔记上，我没有多写什么，我反倒写了一句很狠的话：“从今往后，我不欠任何人的了，我只欠我儿子的。”欠我丈夫。欠我家庭
，所以他更多的是自责。整场戏里边，陆文婷她只哭了这里一次。我觉得这就是这个人性格的一个核心。当时我记得，拍完这个镜头以后，整个摄影棚一点声音都没有。一个母亲，一个妻子，一个医生，这个泪水里边的内涵是非常丰富，包括在戏里边所出现的裴多菲的诗：“我愿意是急流。”陆文婷生病了之后，傅家杰在窗前给陆文婷再次读了这首诗。我愿意是急流，只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花里快乐的游来游去。我不能游了。我愿意是黄鹂，只要我的爱人是一只小鸟，在我那稠密的树林里。做我，名叫莫非，飞不动了。不，不会的，不会的。我愿意是飞絮，只要你是常春藤，沿着我荒凉的鹅，攀援。上升，因为他毕竟又是念诗，现在已经是变成跟他的心爱的妻子在对话。现在的陆文婷就像一个灵魂呐、啊，在飘忽。他一会儿飘远去了，什么感觉都没有了；一会儿又好像飘过一还似乎就有点感觉似的。但是眼睛看着你呢，这个傅家杰的心呢、啊，真是痛得不得了啊！文君，是我没有把你照顾好啊！就是傅家杰当时他就不知道，自己的妻子能不能够从死亡的关头上回来，但是他必须要尽自己最大的力量，要呼唤他，你不能就这么撒手走了。有丈夫，有孩子，还有你那么多的病人，你还得留下来呀、啊！所以他就是要尽这个最后的一线希望，去来念这个诗的。我们俩很早拍的就是这场戏。我需要对手的眼睛，告诉我，生命即将离你远去，你和世界要做最后的告别。我们拍了一天半，他就一直跪在你面前，一直扶着我的手，轻轻的，他说的话只有我能听到一点点，就那个诗。他不是念出来的，他是用气息带出来的。他希望我能唤醒对生命的再次认识和那份坚强。在病危，甚至可能即将离开自己的妻子的面前，达老师用一种近乎轻微的喘息一样的声音在告诉他，在呼唤你生命的回归。我觉得关键是这个诗，确实是写得好。我们念了以后，很多年轻人写信问我要这首诗，有的甚至说
我要在婚礼上，跟我的新婚的妻子，要念这首诗。我也是深深的被感动。我到现在为止，我都是这样觉得的。我觉得上天给了我最好的安排。尽管我那时候不是中年人，但是在社会当中生存，你会懂得什么叫苦难。什么叫物资的匮乏？什么叫我们的理想、我们的抱负还没有实现？当我真正走过中年的时候，我才深刻的体会到了中年人的责任和意义。那就是，你看到了生活的不易之后，依然昂首向前。咱们故事里的中国啊，也有一批人到中年的演员，又要再次的在舞台上来演绎这部经典的作品。下面就让我们一起来看一看他们的精彩表现。心跳，心跳八十五，血压高压一百五，低压一百，低压有点偏高，但不妨碍做手术。陆医生都准备好了，持针器、缝针、手术刀、秋后针头，开始手术。陆医生，我有点紧张。教副部长，您别紧张，手术马上就做好了。您睁开眼睛，我们先打麻药。好。利多卡因，手术刀，白内障摘除手术，我已经不知道做了多少次了。可是每一次站在这个手术台。面对一只新的眼睛，我都像初次上阵的士兵一样，小心翼翼，又坚定不移。我掌握着每一只眼睛未来的光明，绝不能有差错。缝针，心跳九十二，血压高压一百二十七，低压八十，正常。准备手术都准备好了，陆医生。患者左眼外显示，手术方案：左眼外直击，后洗漱。好，器械盘准备好了。指剪、弯剪、无齿颞，开始手术。阿姨，我怕。好孩子。咱们不是说好了吗？听话。您跟我妈说，不做了。阿姨，给你打上麻药就不疼了，别动啊。你多卡因，纱布，指甲。这孩子的眼睛真漂亮，避免牵动神经，手一定要稳，调整眼周肌肉位置，他就不会斜视了。我怎么出了这么多汗？有点头晕。第二台手术。不能疲倦。心跳六十八，血压高压幺三九，低压九十，生命体征正常，准备手术。好，开过
。二姑，别喊，马上就给您做手术了。大夫，我这双瞎眼能治好啊？大爷，您不许再说话了。听见你的声音呢，我就放心了。您不能再说话了。哎，角膜材料，环钻准备好了吗？准备好了。开始手术，无齿念，持针器，直径十毫米，角膜周围需要缝上十二针。我得凝聚所有的力量在指尖上。八点半。十二点半，四个小时，我做了三台手术，剪开，缝合，再剪开，再缝合。持针器很重，镊子也很重，很重。陆医生，你的缝合技术就是漂亮。我很累。佳佳，哥哥给你扎个小辫怎么样？好。A R A P A R， 好不好看？嗯，好看。哥哥，我有点冷。那你钻到我的被窝里，暖和暖和。嗯。妈妈，妈妈。叫你了，圆圆，怎么了？妹妹都睡着了，赶紧睡，明天还上学呢。赶紧睡觉啊！哎，美婷，你今天做了三个手术。是啊。别打了，抓紧时间睡觉了。我得把这篇文献看完。就这一篇啊，不许熬夜。我知道。礼拜五别加班了啊，我们要去跟老刘和亚芬一起吃个送别饭。他的签证办下来了。办下来了，下个星期就走，而且特别顺利。<笑>如果申请出国，你应该也能批准。那业务你不比老刘差。那倒是，是我拖累了你。我加班太多，你又要做家务，又要搞科研，所以论文才写这么久。你什么时候跟我客气上了啊？我的陆医生。你不是也一样吗？啊，又要写论文，又要照顾孩子，你也很辛苦。妈妈，赶紧睡觉，怎么了？学校要开运动会，老师让我穿白球鞋。为什么非要白球鞋？老师说要统一整齐。好，妈妈明天下班就给你买啊。你明天没有手术啊？有，那这事你别管了，我去啊，我去买，我，你看看，眨眼的功夫睡着了。明天爸爸给你买啊，盖好了呀。哎，白婷，你过来，我觉得佳佳有点发烧啊。你是怎么发烫啊？哎呀，怎么这么烫啊？我去拿药。佳佳，不行，烫的厉害，赶紧上医院。佳佳，乖孩子，来，我来。披上点厚一点的，这行吗？外面冷，我跟佳佳去。你呀、啊，在家照顾圆圆。我跟你一起去。哎，你别去，你照顾圆圆。妈妈，圆圆
，乖乖的在家啊，我们马上就回来了。我饿，我到外面等你啊。圆圆乖啊，自己乖乖的啊。哎，我在外面等你啊。圆圆，把这饼干吃了，赶紧睡觉啊，我们马上就回来了。快睡觉啊，乖。都准备好了吗？好了，陆医生。病人血压有点高，低压一把。低压稍偏高一点，但不妨碍做手术。好的，我们现在开始准备。嗯。心跳九十八，血压高压一百二十七，低压八十，生命体征正常。准备好了。指检。关节，无齿颞，准备手术。陆医生怎么了？我没事。陆医生，器械盒都已经准备好了。吃蒸汽。你喝酒挺冲啊，酒逢知己千杯少。<笑>行吧，等以后到了国外呀、啊，就没机会讲这些古诗了。是啊，得改说英语了。<笑>毕竟不是母语，这个东西啊得多练。我们俩现在常讲，每天都在练，但还是觉得有压力。有什么压力啊？语言这个东西主要是环境，待两年就好了。嗯，来来，为你们高兴，干杯！干杯！干杯！不好意思啊，我来晚了。哎呀。饿坏了吧？来，给我来点文婷，咱们干一杯。哎，要不我,我说老刘，他不能喝酒。难得今天高兴，我可以喝一杯。可以呗。那只有一杯啊。喝杯中国酒，以后啊，估计就没机会喝了。还说那么伤感，来坐坐坐坐能不走吗？文婷，他们想出去看看，去大洋彼岸，我也没料到。活了大半辈子，我不想把我的骨灰留在异国他乡。那你还去？我在咱们医院也评不上什么高级职称，也没个出路。我想出国看看。我工作十八年。不是也没评上个主治医生吗？你工作那么积极，早晚能评上。不管能不能评上，为了那些看不见的病人，我得坚持下去。我父亲出过几次国，他说那里的科研条件、实验室、图书馆，都比咱们国内好。谁愿意背井离乡啊？我就是不想失去这个机会。我不像文婷，无私。任劳任怨，虽然身居陋室，却还是医院的顶梁柱。其实我挺自私的，我是一个不称职的妻子，不称职的妈妈。哎呀，行啊，天天加班，忙得团团转，连孩子病了，我都没有发现。佳杰每天还要忙家务，所以没及时写完他的论文。哎呀，行了行了，别说了。啊，对了，圆圆的白球鞋你买了吗
的，我给忘了。还是我买吧。人到中年，万事休，咱们呢是人到中年，万事忙。亚帆说的对，中年人啊，就是国家的骨干，是各条战线的支柱，对吧？你就说医院，医院做手术。用的就是中年大夫，为什么？因为他们的技术经验开始成熟了，包括这个重点科研项目，也是把所有的压力都压在中年技术人员身上了。有时候我在想，我是不是错了？我是不是不该走？这几天，我总在纠结这个话题。我不知道我离开能够对我的人生有什么改变。哎，杰芬，我给你泼个冷水啊。改变的是环境，不变的，哎，是咱们的中年危机。<笑>亚芬，别到时候每天想我，想到哭啊！我现在都有点想哭，我怕我回不来了。咱们还没走呢，你想太多了。我先去看看，不行我再回来。可是你已经辞职了。但是我相信。我们这一代人的光明已经到来。对，我也相信一切都会好起来的。来来来，不管是在国内国外，都要生活的美好啊！文婷，我敬你一杯。为了我们二十年的友谊，为了中国未来的眼科专家，干杯！我敬你跟老刘未来的国际眼科专家，干杯！哎呀，行了行了行了，别敬来敬去的了，咱们要敬啊！敬我们自己，敬咱们友谊，致敬我们的中年，来，致敬友谊，致敬中年，干杯！啊，哎，亚凡全喝了，都得多喝几个，来来来你说，亚芬他们还会回来吗？不知道。所有过去的，终究都会变成亲切的怀念。又开始背诗了，难怪亚芬说，一个搞科学的，却像个诗人。爱因斯坦就是科学家与艺术家的结合体，这种人是极具创造力。我不敢自比，但我敢幻想。幻想，这是科学需要的。这一点和诗是相通的。要不然，我们怎么可能想到要上天？要不然，我们怎么可能想到还继续去研制新型的航天材料？<笑>你在我的心中，就是爱因斯坦。我很崇拜你。都老夫老妻了，你还这么鼓励我，给我自信。我对你的崇拜，没有变，也不会变，一直到我死。哎，瞎说什么呀？我们的爱情不死，就像常春藤，直到我们荒凉变老。北海公园，你还记得我当初给你朗诵的诗吗？裴多菲的《我愿意是急流》。我愿意是急流，只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花里快乐的游来游去。我愿意是废墟。
只要我的爱人是青春的常春藤，佳琪，人，佳琪，怎怎么了？佳琪，梅婷，梅婷，梅婷，哎，梅，哎，梅婷，梅婷，梅婷，梅婷。今天来拆眼罩了，慢慢的。陆阿姨，是陆阿姨吗？是陆大夫吗？陆医生，是陆医生吗？我不是陆医生，你可以看见吗？能看见，那我们站起来走两步吧。哎，谢谢你们啊！哎，应该的，应该的。啊，好，慢慢的。看见东西真好你醒了，感觉怎么样？好多了，把我给吓死了，放不下我。咱们的孩子呢？佳佳的小辫儿，谁梳啊？你又不会，爷爷的球鞋买了吗？哭什么呀？你放心吧，放心吧，买了买了，小辫儿，我学着梳。真是难为你了。这都是我应该做的。我晕倒的时候，周围一片黑暗。我怕极了，直到偶尔有光亮闪过，我只心里才踏实起来。走了这么多年，也可以说，这回才知道，光明是这么重要。好了，文婷，别想那么多了。你现在需要休息。佳琪，好了，别说了，好好休息。啊，佳琪，原谅我，我没有尽到妻子的责任。我应该按时下班，让你吃一顿现成的晚饭。不应该给你创造条件，让你及时写完你的论文。佳琪，原谅我。有你做我的妻子，是我的荣幸。给人带来光明的，都是天使。你就是天使。我做你的后盾，我心甘情愿，我愿意。佳琪，别离开我，不要离开我。不会的，我一直在。不要离开我，我一直都在，一直都在。我想听你念诗。是激流，只要我的爱是一条小鱼。
在我的浪花里，快乐的游来游去。我愿意是飞絮，只要我的爱人是青春的长春藤，沿着我荒凉的鹅，亲密。因为攀岩上升。只要咬牙扛过去，一切就会好起来，就像太阳的光亮起来，亮起来，是我的工作。我们生活的人生，最精彩的篇章里。一个最好的时候，只有你和我。我们有精力，有智慧，有担子，也有使命。这就是最充实的生活。有请我们的戏剧总导演田静新。我们今天呢看到了这些新演员的演绎，确实非常感人，又把我们带回到了改革开放初期的那个年代。当年不同行业里的知识分子都面临着相似的处境。刚才潘红老师提到，他为了要演好陆文婷这个眼科医生这个角色，专门到华西医院的眼科去实习。我们今天呢。也把当年潘虹实习的老师宋广尧大夫请到了我们现场。他今年呢已经八十九岁高龄了。还有他的丈夫，我国著名的核医学专家谭天志大夫。我们掌声欢迎两位。哎呀，这么多年又见面了，这是当年的徒弟，是当年的师傅。前辈您好，开始。来，古人说“仁者寿”啊，宋大夫，呃，当初啊，潘虹老师要演好这个角色，是一种什么样的机缘？他拜了您做师傅
。潘红到我们眼科来的时候啊，我们就好像一见如故，我走到哪里他就跟到哪里，就跟病人擦房、检查眼睛、做手术，他也一一一的参加，慢慢就。跟我成了好朋友，也是我的好助手了。我跟病人检查眼病的时候，每一个动作他都是认真学习，我说的什么他都牢牢的记忆。宋大夫作为当时医院里的骨干力量，在工作和家庭的兼顾上，您也一定有着陆文婷式的感触。两个儿子。都很小，老大才八岁，八岁，八岁，每隔两天就值一次夜班，平时白白天都照样的上班嘛。有一天晚上，我在上夜班，但是我们这个夜班上到早上，还要看十个病人才能回家。我们那个大儿子呢，就跑到门诊来找我啊，就说。弟弟呀、啊，昨天晚上在家里哭了一夜，他也不敢带他来嘛哈。我说怎么了？他就说他的耳朵痛，就发生了急性中耳炎。所以这种情况就找医生帮他看了。那个时候的医生可以用四个字来概括的：忙、累、苦。穷，那个时候的工资，一个月我们刚毕业，五十六块钱，以后涨到五十八块，涨了两块，六十四块，两个人加起来一百多块钱，还有两个小孩，所以说那个时候，潘红艳这个，呃，人到中年，特别是医医药界。那可以说人人不只看一次、两次、三次，因为他真正是把医生的生活、工作全部体现出来了。但大家感觉到，这个医对医生呢也有尊重。宋主任他很了不起，当时他很有名啊，因为我们住在医学院里头。然后上午是三台手术，一般都是两台到三台。中午的时候呢，他要跟我两个人一起到食堂里面去打一份饭，给他两个小孩儿。但是只有一次，我印象特别深。我们就刚过了那个马路，就看到一个鸡毛掸子，也像公鸡一样的一个人扛着那一起在走。他一下就把我扔扔掉了。他说：“我病人来复诊了。”我心里想，这个这个都知道是病人。他冲上去了以后，他真的从背影都认知他是他的病人来复诊了。这个病人是山里的一个农民，他们没有什么太多的钱，都是在家里边要做很多的鸡毛掸，一路的卖，然后攒够来复诊的钱。宋主任把他冲上去了以后，就把这个山里的农民请到了那个食堂里边，给他专门打了一份饭。把他都安顿好了，一回头，他那个儿子出现了，挂了一个小钥匙。妈，他才想起来，他儿子的饭他都忘了，跟陆文婷一模一样。一模一样啊！就是这个例子，让我懂得了一点，原来医生，医生是什么？医生首先要心眼儿好，就这么简单。医者仁心。那的的确确就是像刚才潘老师说的那样，您就是现实生活当中的陆文婷。在电影里边，让我非常感动的一点是，傅家杰和陆文婷在生活的拮据之外，他们的精神世界依然丰盈。他们还有裴多菲的诗。潘老师，您给宋老师朗诵过这“我愿意是急流”吗？<笑>我们那个时候啊，但是忙。也没有这种行动表现出来。那今天这个机会太难得了。是，两对陆文婷和傅家杰聚在一起。我们今天啊，就请谭老，还有宋老，啊，一起上台
为我们倾情演绎，《我愿意是急流》。都会给我们带来更加光明的未来。愿每一位人到中年的你我，都能保有对生活的初心和热爱，乐观和坚定。未来是光明的，未来是可以期待的。谢谢大家。今天，我们将要在舞台上再现永不褪色的青春记忆。青春就是燃烧、跃动，抓住它，让青春活出精彩。青春是超越时代的，每一代人都无限缅怀自己的青春。矛盾、关爱和融洽，这就是我们的青春。祝我们青春。